সুপ্রিয় সুধী আমি অনন্ত আহমেদ আমার পক্ষ থেকে এবং থ্রি সিক্সটি টোটাল সলিউশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আমরা এই ভিডিওগুলোতে ইউনাইটেড স্টেট গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের লিড রেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি এর পদ্ধতিগত দিক এর প্রয়োগিক দিক এই বিষয়গুলো আলোচনা করি তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের এই ভিডিওটি ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওরের একটি অংশ এবং এটি হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টেশন গাইডলাইন আপনারা জানেন যে পুরো এই লিডের যে প্রক্রিয়াটি এটি ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা এই কাজগুলো করেছি সেই ডকুমেন্টেশনের যে ধাপে ধাপে যে প্রক্রিয়া সেটা আমরা এখন এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও কারণ আমাদের এই ডকুমেন্টেশন যদি ঠিক না হয় তাহলে আমরা কোনোভাবেই একটা বিল্ডিংকে কিন্তু সার্টিফিকেশনে উত্তীর্ণ করতে পারব না সুতরাং আমরা অনুরোধ করছি যে খাতা কলম নিয়ে মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলো দেখার জন্য এবং বলে রাখি যদি প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এই ডকুমেন্টেশনের গাইডলাইন আপনারা পেতে পারেন এবং সেটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন প্রথমেই বুঝতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকটি লিড রেটিং সিস্টেমের যে ক্যাটাগরি আছে তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ইনস্ট্রাকশন আছে যেটা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদেরকে কিন্তু পুরো জিনিসটা ওদের কাছে সাবমিট করতে হবে এবং এই পুরো প্রসেসের মধ্যে কিছু কাজ আছে যেটি কনসালটেন্ট করবেন বা যিনি এই বিষয়টা ভালো জানেন তিনি করবেন আর কিছু কাজ আছে যেটা প্রজেক্ট টিম করবে কিছু ক্যালকুলেশনস আছে সিমুলেশন যেটা কনসালটেন্ট করবেন আর কিছু ডকুমেন্টেশন যেগুলো আসবে কনস্ট্রাকশন টিমের কাছ থেকে সে পুরো বিষয়টা বিস্তারিত কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করব এবং এই ডকুমেন্টেশন দিয়ে আমাদের আমরা যে মিনিমাম প্রোগ্রাম রিকোয়ারমেন্ট মিট করেছি সেটা প্রমাণ করতে হবে প্রি রিকুইজিটগুলো যে মিট করেছে সেটা প্রমাণ করতে হবে আমাদের এবং যে কত পয়েন্ট পেয়েছে সে পয়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্টস সেগুলো প্রমাণ করতে হবে এর প্রথম যে কাজ এই ডকুমেন্টেশন সেটি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড মেজারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট যে কি লিখতে হবে আমাদের সেটি অবশ্যই কনসালটেন্টের কাজ তবু আপনাদের জানিয়ে রাখছি বোঝার জন্যে যে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরি এবং লিড ক্রেডিটের একটি ন্যারেটিভ আছে বা একটা মেজারমেন্ট আছে একটা ক্যালকুলেশন আছে সেটি কিন্তু লিড কনসালটেন্টকে লিখতে হবে তারপরে একটি গাইডলাইন আছে মিনিমাম ন্যারেটিভ রিকোয়ারমেন্টস কত টুক তাকে লিখতে হবে এই যে প্রজেক্টটা আমরা করলাম তার যে বিস্তারিত বর্ণনা কেন করলাম কিভাবে করলাম কেন আমরা এইরকম করলাম ওই রকম করলাম না এবং এই করার ফলে আমার কি ফলাফল হলো কি ভালো হলো সেই পুরো বিষয়টা কিন্তু আমাদেরকে লিখে প্রত্যেকটি ক্রেডিটের আগে একটা ন্যারেটিভ দিয়ে তারপর জমা দিতে হয় তারপরে তার সাথে ডকুমেন্টেশনগুলো অ্যাটাচ করতে হয় তারপর যে ন্যারেটিভের একটা লেন্থ অ্যান্ড ফরম্যাট আছে সেটাও আমাদেরকে করতে হয় এবং এই ফরম্যাটের যে লেন্থ সেটি হচ্ছে যে ন্যারেটিভগুলো ক্ষেত্র বিশেষে একশো থেকে এক হাজার শব্দের মধ্যে হয় এবং কিছু কিছু জায়গায় পনেরোশো শব্দ হতে পারে কিন্তু তার বেশি নয় এবং এই ন্যারেটিভগুলো লেখার জন্য আমাদের যে অনলাইন ট্যাম্পলেট আছে সেখানে জায়গা দেওয়া আছে যে আমরা ন্যারেটিভগুলো ওখানে লিখব তো সেই জায়গার কাজটি কিন্তু আসলে করবে কনসালটেন্ট তারপর হচ্ছে ন্যারেটিভের মধ্যে কী থাকবে কি কন্টেন্ট থাকবে সেটা প্রত্যেকটা ক্রেডিট অনুযায়ী কিন্তু একটা আলাদা আলাদা আছে ক্রেডিট প্রি রিকুইজিট এনপিআরের জন্য সেটাও কনসালটেন্ট করবে এই প্রসেসের মধ্যে আরেকটি বিষয় আছে অ্যাটেস্টেশন সেটি হচ্ছে যে কোনো কিছু যদি আমরা ট্রান্সলেট করতে হয় যেমন কোনো একটা বাংলা ডকুমেন্ট আমরা জমা দিচ্ছি তাহলে তাকে ট্রান্সলেট করে ইংরেজিতে জমা দিতে হবে কিন্তু সেই ইংরেজিটার একটা অ্যাটেস্টেশন লাগবে একজন কেউ যিনি অ্যাটেস্টেট করবার অধিকার রাখেন তাকে বলতে হবে যে এই বাংলাটার এটাই একটা ইংরেজি এছাড়া অনেক ডকুমেন্টেশন আছে যেটা যেটাতে একটা অ্যাটেস্টেশন লাগতে পারে একজন প্রফেশনালের অ্যাটেস্টেশন লাগতে পারে প্রফেশনালের বক্তব্য থাকতে পারে সেটাও কিন্তু এই অ্যাটেস্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়বে তার পরের যে সেগমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড সিগনেটরিজ যে প্রত্যেকটা বিষয়ে হয়তো একজন প্রফেশনাল সে একটা সিগনেচার দিয়ে বলবে যে আমি এটা করেছি বা আমি এটা জানি বা আমি এটা সম্পর্কে জানি সুতরাং এটা ঠিক মতো হয়েছে এটাকে বলে প্রফেসেন্সি অর ডিক্লারেট ডিক্লারেটরি অথরিটি যারা এই সিগনেচারটা দেবে বা আমাদের যারা প্রফেশনাল আছেন যারা এক্সপার্ট আছেন যারা যেই বিষয়ে এক্সপার্ট তার যদি প্রয়োজন হয় সেই সিগনেটরি সেই ক্রেডিটের জন্য যেসব ক্রেডিটের জন্য দরকার সেই সিগনেটরি সিগনেচার থাকতে হবে সেই ক্রেডিট সাবমিশনের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রফেশনাল এক্সামশন আছে 
যেন আমাদের একটা প্রজেক্টের কিছু রিকোয়ারমেন্ট মিলছে না কিন্তু একটা অল্টারনেটিভ আছে যিনি একটা ডিক্লারেশন দিতে পারেন তার প্রফেশনাল যে অথরিটি আছে সেই অনুযায়ী তিনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ এটা আমি দেখেছি আমার এই প্রফেশনাল ক্রেডেন্সিয়াল আছে আমিও বলছি যেটা ঠিক আছে বা এটা এইরকম আছে সেটা একটা হতে পারে কখনো কখনো কিছু কিছু ক্রেডিটের ক্ষেত্রে সেটা দরকার হতে পারে তো সেটাকে আমরা লাইসেন্স প্রফেশনাল এক্সামশন বলি এই সবগুলো বিষয় কিন্তু করবে আমাদের কনসালটেন্টরা হ্যাঁ যিনি কনসালটেন্ট থাকবেন আপনার তাকে করতে হবে কিন্তু তাকে আপনার তথ্য পাত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে সেটি বলবার জন্য এই পুরো যে প্রক্রিয়াটা যে একটা ব্যাপক প্রক্রিয়া সেটা বোঝাবার জন্য এই বিষয়গুলো বললাম তারপরে যে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে রিটেনশন অফ প্রজেক্ট ইনফরমেশন আপনারা জানেন যে এই পুরো প্রজেক্টের যে সাবমিশন আমরা করব তার টোটাল যে প্যাকেজ এই সবগুলো আমাদের কিন্তু প্রজেক্ট সাইটে খুব গুরুত্বের সাথে সংরক্ষিত রাখতে হবে যাতে কখনো যদি ইউনাইটেড স্টেট গেম বিল্ডিং কাউন্সিল মনে করে যে একটা স্পট চেক করবে একটা প্রজেক্টের কোন একটা কিছু দেখবে তারা এসে কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো চাইতে পারে এই অধিকার তাদের আছে আমরা যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে তাদের সাথে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করব এবং সার্টিফিকেট নিয়েছি সেইখানে কিন্তু এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা আছে যে তারা চাইলে এসে আমাদের প্রজেক্টকে স্পট চেক করতে পারে এবং ইন্টিগ্রিটি রাখার জন্যে তারা কিন্তু এই ভ্যালিডেশনটা করতে পারে এবং তখন তারা এই সমস্ত তথ্য পাত্র এবং যা যা ডিজাইন ড্রয়িং যা কিছু সব কিন্তু আমাদের তাদের জন্য তারা সবসময় গুছিয়ে রাখতে হবে এইবার আমরা আসি যে ডকুমেন্টেশন গাইডলাইনে আর কি কি দরকার যেটা প্রজেক্ট টিম থেকে আসবে বা টোটাল প্যাকেজে কি কি থাকে সেটাও কিন্তু আমাদের এখানে আলোচনার বিষয় আছে প্রথমেই হচ্ছে যে একটা প্রজেক্টের কিছু ইনফরমেশন সেগুলো আমাদের লাগবে কি কি লাগবে কমপ্লিট ওনার ইনফরমেশন ফর্ম যেটা ওনার আমাদের কেরিয়ার তার প্রজেক্টে কী হবে কোন ফ্লোরে কতজন মানুষ থাকবে কোন ফ্লোরে কী প্রোডাক্ট হবে প্রোডাক্ট ফ্লো কী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এটা এটা ওনার রিকোয়ারমেন্টস ফর্ম থেকে আসবে তারপরে আসবে ওনার্সের বিস্তারিত তথ্য প্রজেক্টের নাম কি কত স্কোয়ার ফিট মালিক কে লোকেশন কোথায় লেটিচুট কী লঙ্গিচুট কী কর্পোরেট অ্যাড্রেস কী বিল্ডিং অ্যাড্রেস কি এই সবগুলো ইনফরমেশন কিন্তু কমপ্লিট ওনার ইনফরমেশন ফর্মে থাকতে হবে যেটা দিয়ে আমরা প্রজেক্টটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো ইউজিবিসির সাথে তারপরে ভার্সন ফোরে খুব ম্যান্ডেটরি সেটা হচ্ছে সাইট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট যেখানে কন্ট্রোল লাইন থাকবে সয়েল টেস্ট থাকবে টপোগ্রাফি থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি থাকবে আমাদের একটি ট্যাম্পলেট আছে সেটি ফিল আপ করতে হবে প্রজেক্ট টিমকে তারপর হচ্ছে প্রজেক্ট অকুপেন্সি ডিটেল ফ্লোর বাই ফ্লোর যে কোন ফ্লোরে কতজন মানুষ থাকবে কতক্ষণ চলবে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত চলবে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের জন্য এই সবগুলো জিনিস পাওয়ার পরে কনসালটেন্ট যেটা করবে সেটা হচ্ছে কতগুলো রিপোর্ট কিন্তু কনসালটেন্ট তৈরি করবে সেই রিপোর্টগুলো এই সেগমেন্টের অংশ সেটি হচ্ছে প্রজেক্ট ফিজিবিলিটি রিপোর্ট ডে লাইট সিমুলেশন রিপোর্ট এনার্জি মডেলিং রিপোর্ট লিড ম্যাট্রিক্স রিপোর্ট ফান্ডামেন্টাল কমিশনিং রিপোর্ট এনহেন্স কমিশনিং রিপোর্ট এই সবগুলো রিপোর্ট কিন্তু প্রজেক্টের বিভিন্ন ধাপে ধাপে কনসালটেন্টদের পক্ষ থেকে আসবে এবং সেটা মিলিয়েই হচ্ছে এই পুরো রিপোর্টের বিষয়টা তৈরি হবে ইনফরমেশন এবং রিপোর্টস এটা হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টেশনের একটা ধাপ বা একটা পিলার সেকেন্ড পিলারটি হচ্ছে ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িংস যে সমস্ত ডিজাইন অ্যাজ বিল্ড ফাইনাল যেটা বেশ তার একটা আপডেটেড ভার্সন লাগবে প্রথমে প্রপোজ ডিজাইন লাগবে যার উপর আমরা এনার্জি মডেলিং করবো তারপরে সাবমিশনের আগে এটাকে আপডেট করে যদি কোনো চেঞ্জেস থাকে সেটাকে ইনকর্পোরেট করে সেই ডিজাইন ড্রয়িংটা আমাদের লাগবে এই ডিজাইন ড্রয়িংয়ের সাথে অনেকগুলো তথ্য উপাত্ত আছে সেটাও কিন্তু প্রজেক্ট টিম আমাদেরকে দেবে মানে কনসালটেন্টকে দেবে তো সেই যে বিষয়গুলো বলছি যে কি কি জিনিস আমরা প্রজেক্ট টিম বা ম্যানেজমেন্ট থেকে চাইবো একটু যে ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে কমপ্লিটেড আর্কিটেকচারাল ইনফরমেশন ফর্ম আর্কিটেকচারাল একটা ইনফরমেশন ফর্ম আছে সেটা কমপ্লিট করতে হবে কনস্ট্রাকশন লজিস্টিক প্ল্যান সেটা আমাদের লাগবে সাইট প্ল্যান ফর প্রজেক্ট উইথ বিল্ডিং ওরিয়েন্টেশন ইন অটোকেট ফর্মেট অল ফ্লোর প্ল্যান ড্রয়িং দ্য ড্রয়িংস শুড বি ইন অটোকেট ফর্মেট শুড কন্টেন দ্য জয়নারি জয়েন জয়নারি স্কেজুয়াল অ্যান্ড এরিয়া ডিটেল পুরোটাই কিন্তু ড্রয়িংয়ে থাকতে হবে সেকশন অফ দ্য বিল্ডিং থাকতে হবে রুফ প্ল্যান থাকতে হবে এলিভেশন থাকতে হবে এক্সটেরিয়র কোনো শেডিং যদি থাকে বিল্ডিংয়ের সেটা থাকতে হবে কার পার্কিংয়ের লে আউট থাকতে হবে আমাদের যদি আমরা যদি বাইসাইকেল স্ট্যান্ড করি তার ডিজাইন ড্রয়িং থাকতে হবে তারপরে আমাদের যে মাস্টার প্ল্যান অফ দ্য লোকেশন সেটা থাকতে হবে ল্যান্ডস্কেপিংয়ের ডিটেলসটা থাকতে হবে এবং আমাদের যে লাইটিং ডিজাইন ইন্টেরিয়র বা এক্সটেরিয়র তার ডিটেলস থাকতে হবে আমাদের এমিপি ডিজাইনের ডিটেলস ক্যালকুলেশন
এভিশেন্ট প্লাম্বিং ডিজাইনের কম থাকতে হবে এবং তার কমপ্লিটেড টেম্পলেটটা থাকতে হবে সোলার সিস্টেম যদি ইনকর্পোরেট করা হয় তার ডিজাইন ড্রয়িং এবং তার ক্যালকুলেশন থাকতে হবে সিকিউরিটি সিস্টেম এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমের ডিটেলস থাকতে হবে তো এই সমস্ত ডিজাইন ড্রয়িংগুলো আমরা আমাদের প্রজেক্ট টিমের কাছ থেকে আমাদেরকে পেতে হবে অ্যান্ড অটোকেট ফর্মেট কিছু কিছু এস এবং তার ভেতরে যে ডিটেল বিও কিউ অফ এম সিস্টেম লাইটিং সিস্টেম অল দ্যাট পুরোটা কিন্তু আমাদের প্রজেক্ট টিমের কাছ থেকে আমাদের কাছে আসতে হবে তৃতীয় যে পিলার সেটা হচ্ছে ফটোগ্রাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পিলার বা সেগমেন্ট আমাদের পুরো কনস্ট্রাকশন প্রসেসটাকে ছবি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা প্রত্যেকটি কাজ ঠিক মতো করেছি গাইডলাইন অনুযায়ী করেছি এবং এই ছবিগুলো হতে হবে ডেট স্ট্যাম্প এবং এই ছবিগুলোতে কোনো রকমের ফটোশপ করা যাবে না খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এর ডেট থাকতে হবে যে কবে ছবি তোলা হয়েছে আমাদের এমন একটি ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে যেখানে এই ডেটটি দেখা যায় নতুন ক্যামেরাতে থাকে না আমি এই জন্য প্রজেক্টকে অনুরোধ করবো এমন একটা ক্যামেরা কেনার জন্যে যেটার মধ্যে এই ডেট ডিসপ্লেতে দেখা যায় ছবিতে ছাপা হয় তারপরে এই ছবিগুলোতে এমন একটা জিনিস থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যে এটা যে এই প্রজেক্টের ছবি তার একটা প্রমাণ আমাদের লাগবে তো আমরা যেটা করেছি যে আমাদের পুরো প্রজেক্টের একটা সাইনেজ ডিজাইন ড্রয়িং করেছি আমাদের যে সাইনেজগুলো লাগে এবং সেখানে প্রজেক্টের লোগো লাগাবার একটি জায়গা আছে তো আমাদের সাথে কাজ করলে সুবিধা হচ্ছে যে আমরা ওই সাইনগুলো যদি আমরা প্রজেক্টে লাগাই তাহলে ওখানে লোগোতে দেখাই যাবে যে এটা এই প্রজেক্টের সুতরাং ওটা তাতেও প্রমাণ হয় যে এটা প্রজেক্টের ছবি এবং এই ছবিগুলোতে যেই জন্য ছবিটা তুলছি তা ছাড়াও আশেপাশে পুরো বিষয়টা কিন্তু গাইডলাইন অনুযায়ী হতে হবে ক্লিন থাকতে হবে এরিয়া সেফটি গিয়ার অন থাকতে হবে ট্রি প্রোটেকশন দেখা যেতে হবে পেছনে কোনো প্রোডাক্ট থাকলে সেটার যে প্রোটেকশন ঢেকে রাখা হলে ঢেকে রাখা সেটা দেখা যেতে হবে তো ছবিতে সব কিছু যেন কোয়ালিফাই করে সেটা আমাদের কিন্তু লাগবে তারপরে হচ্ছে যে প্রতি সপ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের অ্যাক্সের ছবি লাগবে যেটা প্রমাণ করবে যে বিল্ডিংটা আস্তে আস্তে হচ্ছে এই যে প্রোগ্রেশন অফ কনস্ট্রাকশন সেটা যেন আমরা ছবি দিয়ে প্রমাণ করতে পারি এই পুরো বিষয়টা কিন্তু এই ছবির গাইডলাইন এবং এই ছবিগুলো আমাদের প্রায়োরিটলি আমাদেরকে কালেকশন করতে হবে এবং আমাদের কাছে দিলে আমরা বলতে পারবো যে ছবিগুলো ঠিক আছে না ভুল আছে সুতরাং এই ছবিগুলো তুলে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরের যে পিলার বা সেগমেন্ট এই ডকুমেন্টেশন গাইডলাইনের সেটা হচ্ছে লগস অ্যান্ড র্যাকর্ডস আমরা ডিউরিং কনস্ট্রাকশন প্রচুর লগ এবং র্যাকর্ড আমাদের মেনটেন করতে হবে তার মধ্যে আছে ভিউ কিউটা আমাদের লাগবে আপডেটেড অ্যাজ বিল্ড ভিউ কিউ লাগবে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল পার্চেজ লগ লাগবে উইকলি সাইট ইন্সপেকশন লগ লাগবে ইরেশন অ্যান্ড সেডিমেন্টেশন কন্ট্রোল উইকলি ইন্সপেকশন লগ কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট লগ কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট সেলস বিল গেট পাস ফর কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট লিভিং দ্য ফ্যাসিলিটিস তারপরে ট্রেনিং সিগনেচার শিট সেফটি রিলেটেড ইন্সপেকশন লগ বা ইনসিডেন্ট লগ পেইন্ট অ্যান্ড সিলেন্ট ইউজ লগ এবং আরাবেন আদার রিলেভেন্ট লগ এই সমস্ত লগগুলো কিন্তু আমাদের সাবমিশনের সময় লাগবে যেগুলো যে আমরা মেনটেন করেছি তারপরের যে সেগমেন্ট বা পিলার সেটি হচ্ছে সিমুলেশন অ্যান্ড ক্যালকুলেশন এই পুরো সেগমেন্টটাই আসলে কনসালটেন্টের কাজ তবু বলছি যে কি কি এখানে লাগে এনার্জি সিমুলেশন এবং অ্যানালাইসিস রিপোর্ট লাগবে সানপাত অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডেলাইট সিমুলেশন লাগবে লোকাল ওয়েদার ডাটা অ্যানালাইসিস লাগবে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ক্যালকুলেশন এবং অ্যানালাইসিস লাগবে রিনিউবল এনার্জি ক্যালকুলেশন লাগবে লিড ক্রেডিট রিলেটেড ক্যালকুলেশনস আছে অনেকগুলো সেগুলো করতে হবে ওয়াটার ইউজ অ্যানালাইসিস লাগবে এবং ক্যালকুলেশনস লাগবে রিনিউবল এনার্জি যদি থাকে সেটার ডিটেলস লাগবে রিসাইকেল এবং রিজনেবল রিজনাল ম্যাটেরিয়াল ক্যালকুলেশন সেটার ক্যালকুলেশনটা লাগবে তো এই সবগুলো ক্যালকুলেশন করবে আমাদের কনসালটেন্টরা শুধু প্রজেক্ট টিম এর তথ্য পাত্রটু দিয়ে কনসালটেন্ট টিমকে সাহায্য করবে এবং এই ক্যালকুলেশনের ভিত্তিতে কিন্তু আমরা পয়েন্ট কোথাও এক কোথাও দুই এরকম পাবো তারপরে যে সেগমেন্টটা সেটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টেশন গাইডলাইনে সেটা হচ্ছে যে প্রোডাক্ট রিলেটেড ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে কি কি লাগবে প্রোডাক্টের ডাটা শিট লাগবে প্রোডাক্টের কোনো একটা চিঠি লাগবে কোনো একটা টেস্ট সার্টিফিকেট লাগবে কোনো কোনো প্রোডাক্টের যে বিষয়গুলো প্রোডাক্টের লাগে সেগুলো বলছি রিসাইকেল কন্টেন্ট অ্যান্ড রিজনাল ম্যাটেরিয়ালস র্যাপিডলি রিনিউবল ম্যাটেরিয়ালস ভিওসু লিমিট গাইডলাইন ফলো করা ম্যাটেরিয়ালস এস আর আই ভ্যালু ইউরিয়া ফরমেটেবল ফ্রি রেইজিন লেটার এফএসি সার্টিফিকেট উড উইথ সিওসি নাম্বার ম্যানুফ্যাকচার ডাটা শিট ইলেকট্রো মেকানিক্যাল সিস্টেমের জন্য থার্ড পার্টি টেস্ট রিপোর্ট ফর স্যানিটারি ওয়্যার ভিওসি পেইন্ট ইত্যাদির জন্য অপারেশনের মেনটেন্যান্স ম্যানুয়াল লাগবে প্রতিটা ইলেকট্রো মেকানিক্যাল সিস্টেমের জন্য কারণ সে
প্রতিটা ইকুইপমেন্ট ইনস্টলেশন করা হয়েছে বেসিক ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম তার যে কমিশনিং রিপোর্ট যেটা ভেন্ডর করেছে তার একটা কপি লাগবে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যেটা করেছি যে একটা ডিটেল চেকলিস্ট করেছি সামারি চেকলিস্ট যেখানে কোন প্রোডাক্টের কি চিঠি লাগবে কোন প্রোডাক্টের কি সার্টিফিকেট লাগবে কোন প্রোডাক্টের কোন ডাটা শিট লাগবে সেগুলোর একটা সিনোপসিস তৈরি করা হয়েছে আমরা এই ডাটা শিটটা ফলো করলে আমরা জানবো যে কোন প্রোডাক্টের জন্য আমরা কি চাইব এবং সেগুলো আমাদের আগেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে প্রোডাক্ট কেনার আগে কারণ তাহলে আমরা সেইগুলো খুব সহজে সংগ্রহ করতে পারব এবং ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারবো যে আমরা আসলে পয়েন্টটা পাচ্ছি কিনা এই জন্য এই ডাটা শিট ইনফরমেশনগুলো আমাদের যত তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা সম্ভব তত ভালো কারণ তাতে আমাদের ক্যালকুলেশনটা আঁকাবে এরপরে যেটা আছে যে আমাদের এই পুরো যে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস তার একটা ক্যালকুলেশন ট্যাম্পলেট লগ আছে সেটা আমাদের পূরণ করতে হবে যেটা আপনাদের তথ্যপত্র ভিত্তিতে কনসালেন্ট করবে রিসাইকেল কন্টেন্ট রিজনাল ম্যাটেরিয়াল এই যে লগুলো সেগুলো আমাদের তৈরি করা আছে সেগুলো আপনারও তৈরি করে নিতে পারেন সেগুলো দিলে সেগুলো কনসালটেন্ট তৈরি করে নেবে এই সমস্ত বিষয় পরে আমাদের শেষ যে পিলার বা সেগমেন্ট এই ডকুমেন্টেশন গাইডলাইন সেটা হচ্ছে অডিট রিপোর্ট আমাদের অবশ্যই একটি থার্ড পার্টি আমাদের সাথে ইনকর্পোরেট করতে হবে যারা অ্যাক্রেডিটেড কোয়ালিফাই টু ডু দ্য অডিট এবং তারা এসে আমাদের পুরো প্রজেক্টের একটা অডিট করবে এটাকে আমরা কমিশনিং বলি কমিশনিং আর অডিট আপনারা যেটাই বলেন তো এই কমিশনিং রিপোর্ট ইজ এ পার্ট অফ দ্য সাবমিশন এবং এই কমিশনিং রিপোর্টটা ম্যান্ডেটরি এটাকে বলে ফান্ডামেন্টাল কমিশনিং এটা প্রি রিকুইজিট ভার্সন থ্রিতেও আছে ভার্সন ফোরেও আছে এই প্রি রিকুইজিটটা আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ফলো করতে হবে এবং এই অডিট রিপোর্টের সময় তারা সমস্ত কিছু ভেরিফাই করবে যে আমরা যা বলেছি সেটা করেছি কি না ডিজাইন ড্রয়িংয়ের সাথে ইনস্টলেশন ঠিক আছে কি না প্রোডাক্ট ডিক্লারেশনের সাথে প্রোডাক্টের পারফরমেন্স ঠিক আছে কি না এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা তখন আমাদেরকে বলবে এবং এই রিপোর্টটা ইউজিবিসি অ্যাকসেপ্ট করবে এর সাথে একটি পয়েন্টের বিষয় আছে সেটা হচ্ছে অ্যানভেন্স কমিশনিং রিপোর্ট যে তারা আমাকে এমন একটি রিপোর্ট দেবে যে আমাদের সমস্ত ইলেকট্রোমেকানিক্যাল প্রোডাক্টগুলোর মেনটেন্যান্স একটা গাইডলাইন দিয়ে যাবে যাতে আমরা একটা প্রিভেন্টিভ মেনটেন্যান্স করতে পারি থ্রু আউট দ্য প্রোজেক্ট লাইফ তো সেটি আমাদের কিন্তু একটা অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয় এবং আমাদের থ্রি সিক্সটির সাথে কাজ করলে অ্যানহেন্স কমিশনিংটা এটা ইনকর্পোরেটেড টু আওয়ার আমাদের ফি প্রোপোজাল সো এটার জন্য আলাদা কোনো খরচ নেই শুধু তথ্যপাত্র এবং ম্যানুয়ালগুলো পেলেই আমরা কিন্তু এটা প্রজেক্টকে করে দিতে পারি এবং এর জন্য পয়েন্ট আছে কোথাও দুই পয়েন্ট কোথাও অথবা তিন পয়েন্ট সুতরাং এই হচ্ছে টোটাল ডকুমেন্টেশনের সেগমেন্টগুলো এই প্রত্যেকটা সেগমেন্ট ফলো করে আমাদেরকে অনলাইনে সাবমিট করতে হবে টু ইউনাইটেড স্টেট গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল অর জিবিসিআই যারা আমাদেরকে সার্টিফিকেটটা দেবে এবং তার ভিত্তিতে একজন লিড রিভিউয়ার এই প্রত্যেকটা ডকুমেন্টকে রিভিউ করে আমাদেরকে একটা উত্তর দেবেন যে আমরা কত পয়েন্ট পেয়েছি বা কী লেভেল সার্টিফিকেট হচ্ছে অথবা তার কোনো অবজারভেশন থাকলে আমাদের কাছে জানতে চাইবেন আমরা সেটা জানালে তারপরে আমাদের সেই অনুযায়ী তারা আমাদেরকে সার্টিফিকেট দেবে সো আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও আমাদের সাথে থাকার জন্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখলে খুবই সুবিধা হবে যাতে অন্য অন্য ভিডিওগুলো এলে আপনারা দেখতে পারবেন এবং আমরা আশা করছি যে আপনার সবগুলো ভিডিও ধাপে ধাপে দেখে নেবেন যাতে এই পুরো প্রসেসটা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা খুব পরিষ্কার হয় আসুন আমরা সবাই মিলে একটা চমৎকার সবুজ পৃথিবী করে তুলি ধন্যবাদ